नाने क्लासेस दोस्तों नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है आज है चौदह अप्रैल 2020 और चौदह अप्रैल 2020 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लो तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस ग्रुप में आपको प्राप्त हो जाती है तो 14 अप्रैल आपको पता है खास दिन है इस दिन हमारे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल अठारह को तो खास दिन है भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने ये संविधान लिखा ये कानून बनाए और जो आज हमारा देश इस संविधान पर चल रहा है तो बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन राज्य सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों का महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि की है हाल ही में राजस्थान सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तो ध्यान रखना पांच प्रतिशत की वृद्धि की है ये सॉरी दस प्रतिशत की वृद्धि की है कितनी दस प्रतिशत अब टोटल कितनी होगी तो देखते हैं राजस्थान सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दस बढ़ा दिया है अभी यह बढ़कर एक से बढ़कर कितना हो गया एक हो गया तो इम्पोर्टेंट है हालांकि कोरोना वायरस है और सारी रोडवेज कर्मचारी या जितने भी कुछ है सब जैसे पहिए थमे हुए हैं रोडवेज बसों के फिर भी सरकार ने ये निर्णय लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है तो राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष और परिवहन निदेशक कौन है तो नवीन जैन हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है प्रताप सिंह खाचरियावास और भारत के परिवहन मंत्री यानी केंद्र में तो हमारे देश के परिवहन मंत्री है वो है नितिन गडकरी दूसरा क्वेश्चन हाल ही में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है क्यों की गई है तो देखिए राजस्थान सरकार ने रविंदर मच को नोडल अधिकारी बनाकर मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की है ग्रामीण लोक कलाकारों के लिए सरकार की यह योजना जिसे कलाकार घर पर ही अपनी प्रस्तुति का वीडियो मोबाइल या कैमरे से बनाकर विभाग को भेजेगा और सरकार उन्हें प्रोत्साहित राशि देगी आपको पता है लोक कलाकार है या उद्योग जगत किसी भी क्षेत्र में सबको नुकसान हुआ है लेकिन जहां तक नुकसान की भरपाई की जा सके जैसे लोक कलाकार है ग्रामीण क्षेत्रों के तो उनके पास यही चाह रहा था इससे आजीविका चलाते थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना ताकि वो प्रस्तुति दे सके अपना काम चला सके और राज्य सरकार उनको प्रोत्साहन राशि उन्हीं के माध्यम से उपलब्ध करवाएगी तो राजस्थान के कला साहित्य व संस्कृति मंत्री कौन है डॉक्टर बी डी कला अब आपको पता है डॉक्टर बी डी कला के पास और कौन से पद हैं तो डॉक्टर बी डी कला एक तो राजस्थान कला साहित्य व संस्कृत मंत्री है दूसरा इनके पास राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भी कौन है डॉक्टर बी डी कला और इनका विधानसभा क्षेत्र है बीकानेर तीसरा क्वेश्चन देखिए राजस्थान का पहला अनाज बैंक कहां स्थापित किया गया है राजस्थान का पहला अनाज बैंक तो जयपुर के अंदर इसकी शुरुआत हुई 2019 में यह स्थापित हुआ था मुख्य तथ्य है राजस्थान में पहला अनाज बैंक जयपुर में स्थापित किया गया है इससे गरीब व असहाय लोग अनाज ले सकेंगे वहीं दानदाता इस बैंक में अनाज जमा भी करा सकेंगे तो यह बैंक ओम फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जाता है तो कुछ विद्यार्थी कॉमेंट में ऐसा डालते हैं कि सर करंट अफेयर्स वर्तमान में बन नहीं रहा कोरोना वायरस तो आप करंट अफेयर्स के वीडियो कुछ दिन के लिए लॉकडाउन तक बंद कर दीजिए तो प्यारे विद्यार्थियों जितने भी आप देख रहे हो क्या आप इससे सहमत है कि कुछ दिन के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स बंद कर दिया जाए या मैं मानता हूं कि 2019 और 20 के पिछले क्वेश्चनों को रिवाइज किया जाए सारे क्वेश्चन जैसे अब आपको वीडियो मिल रहा है वैसे मिलता रहे तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है एक दो क्वेश्चन आपको करंट के मिलेंगे और तीन चार क्वेश्चन आपको पीछे दो के क्वेश्चन मिलेंगे जैसे ये क्वेश्चन मिल रहे हैं प्लस आपको तीन चार इंडिया प्लस इंटरनेशनल के वीडियो क्वेश्चन मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से हम सात बजे का रूटीन चलने दें बढ़िया रहेगा फायदा रहेगा हमें क्योंकि हम करंट से जुड़े रहेंगे और क्वेश्चन सारे तैयार हो जाएंगे लेकिन कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि आप बंद कर दीजिए तो मेरे हिसाब से बंद नहीं करना चाहिए बाकी आपकी मैं राय जानना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स बंद किया जाए या चलना चाहिए अगर आप सारे सहमत हो यस हाँ में हो तो ये चलेगा और उसके बाद टेलीग्राम पे मैं पोल डालूंगा कि करंट अफेयर्स आपको जिस तरह चल रहा है वैसे चलता रहे तो आप अगर 100 प्रतिशत उसमें देते हो तो ये चलता रहेगा तो ये ध्यान रख लेना चौथा क्वेश्चन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले से है अभी क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है 
क्योंकि ये जगदीप धनखड़ बहुत चर्चित रहते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है उनके साथ कुछ ना कुछ विवाद होता ही रहता है तो इसलिए क्वेश्चन दिया और ये राजस्थान के इसलिए इंपॉर्टेंट है तो झुंझुनू के हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले के हैं जगदीप धनखड़ तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जनदीप गर्ग जिनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है आपको पता है पश्चिम बंगाल में गंगा और यमुना दोनों प्रवेश भी करती है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पांचवा केंद्रीय गृह मंत्री ने 6 मार्च दो को सी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना छह मार्च 2019 की बात है पिछले साल की बात है उस समय गृह मंत्री थे तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे क्योंकि मई 2019 में नए चुनाव हुए थे और गृह मंत्री कौन बन गए अमित शाह तो इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन जोधपुर के अंदर किया गया बहुत ही खास है जोधपुर प्रशिक्षण केंद्रों में मुख्य तथ्य छह मार्च दो को तत्कालीन गृह केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर के पालड़ी खिंचतान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नव निर्मित प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया यह देश का आठवां सीआरपीएफ सेंटर है यहां 2000 जवानों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जा सकता है तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए आठवां सीआरपीएफ सेंटर है जोधपुर के पालड़ी खिंचतान के अंदर ये आपको पता है सीआरपीएफ की अलग से भर्ती आती है और जो एस एस की भर्ती होती है एस एस के तहत अर्धसैनिक बलों के तहत भी इनकी पद आते हैं तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है छठा मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को कब 12 अप्रैल को और कल 13 अप्रैल थी वैसाखी का दिन था और जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था इस दिन इसलिए इंपॉर्टेंट और आज कौन सा है चौदह अप्रैल और चौदह अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बहुत ही खास ये भी है तो देखिए प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को विश्व स्तर पर मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है पूर्व सोवियत संघ के नागरिक यूरी गागरी ने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक नामक या वोस्टोक कहें या वोस्टोक नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए पहली उड़ान भरी थी जिसके साथ ही वे अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे कौन यूरी गागरीन किसके हैं सोवियत संघ यानी रूस के तो हर साल ये दिवस मनाया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी शुरुआत की थी तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है न्यूयॉर्क में अब जल्दी से बता दें न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगातार आता ही आता है न्यूयॉर्क स्थापना चौबीस अक्टूबर उन्नीस को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ और इसलिए चौबीस अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसके वर्तमान महासचिव कौन है तो बहुत इंपॉर्टेंट पुर्तगाल के एंटेनियो गुतेरेज पुर्तगाल के एंटेनियो गुतेरेज थे तो न्यूयॉर्क आपको पता है हडसन नदी के किनारे है हडसन अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था कि फोबर्स की जारी साल 2020 की सूची में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन था देबारी समझौते का संबंध किस शासक से नहीं है तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया था सूरत सिंह नहीं है तीन ये है ये दिवारी समझौता दिवारी है कहाँ पे उदयपुर में हुआ अब हुआ क्यों क्योंकि आपने इतिहास पढ़ा होगा मैंने पढ़ा भी दिया ये टॉपिक कि स्वाई जय सिंह थे स्वाई जय सिंह के समय 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके दो पुत्र म्यूजम और आजम के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था एक युद्ध हुआ था जाजऊ का युद्ध उस युद्ध में म्यूजम जीत गया और आजम हार गया और म्यूजियम ने क्या किया स्वाई जय सिंह के भाई जो थे कौन विजय सिंह उसने म्यूजियम का साथ दिया इसलिए म्यूजियम ने विजय सिंह को गद्दी पर बैठा दिया और स्वाई जय सिंह को गद्दी से हटा दिया इसलिए स्वाई जय सिंह अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे उनके पास जाते हैं गद्दी प्राप्त करने के लिए क्योंकि अमर सिंह द्वितीय और औरंग म्यूजियम की अच्छी बनती थी उसी बीच अजीत सिंह भी क्या करता है कि आजम का साथ देता है इसलिए म्यूजियम इसको भी गद्दी से हटा देता है इसलिए ये अजीत सिंह और स्वाई जय सिंह दोनों अमर सिंह द्वितीय के पास जाते हैं और देबारी नामक स्थान पे मिलते हैं इसलिए तीनों के भी समझौता होता है 1708 में ये समझौता कहलाता है देबारी समझौता और फिर अजीत सिंह को मारवाड़ मिल जाता है और स्वाई जय सिंह को वापिस आमेर की गद्दी प्राप्त 
हो जाती है तो ये मैंने पूरा आपको स्वाई जय सिंह पढ़ाया था बोर्ड पे भी पढ़ाया बोर्ड पे पढ़ाया है तो वहाँ मैंने पूरी डिटेल आपको बताई थी तो ये दो क्वेश्चन अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने क्वेश्चन हाल ही में राजस्थान के किस वैज्ञानिक को मारवाड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया हरिराम चौहान डॉक्टर राम सिंह मैरतिया संग्राम सिंह बाटी के कस्तूरी नंजन सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और एक क्वेश्चन काका जी की दरगाह राजस्थान के किस जिले में है काका जी की दरगाह राजस्थान के किस जिले में है जयपुर अलवर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है अब बात करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट में नौवी विधानसभा नवी विधानसभा दो मार्च उन्नीस से पंद्रह दिसंबर उन्नीस प्रथम बैठक 15 मार्च 1990 को हुई थी सदस्य संख्या 200 और महिलाएं कितनी चुनी गई 12 अध्यक्ष थे श्री शंकर बाबड़ा और विपक्ष के नेता थे हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री उस समय थे भैरव सिंह शेखावत राज्यपाल थे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और डॉक्टर मरी चेन्ना रेड्डी तो दो राज्यपाल थे इस विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था जब चुनाव हुए थे इस कारण भाजपा ने जनता दल के सहयोग से राज्य में दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री कौन बने थे भैरव सिंह सरकावत लेकिन फिर भी ये सरकार टिक नहीं सकी और लोकसभा भंग हो गई कैसे हुआ कि 6 दिसंबर उन्नीस को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद के तहत 15 दिसंबर उन्नीस से तीन दिसंबर उन्नीस तक राज्य में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो चारों के चारों मैंने राष्ट्रपति शासन आपको बता दी 15 दिसंबर उन्नीस को राज्य की भैरव सिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और विधानसभा को समय से पूर्व ही भंग कर दिया गया और राज्य में दूसरी बार क्या हुए मध्यवर्ती मध्यवर्ती चुनाव हुए थे तो ये कौन सी थी ये थी नवी विधानसभा तो आपके लिए इम्पोर्टेंट 15 की 15 विधानसभा हम क्लियर करेंगे पी इसकी नानक क्लासेज ग्रुप टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाती है कोई भी सूचना होती है वहाँ आपको प्राप्त हो जाती है बाकी आठ बजे का वीडियो आपको साइंस का वीडियो मिलेगा तीन दिन साइंस तीन दिन कंप्यूटर और एक दिन महिला व बाल विकास तो धन्यवाद जय हिंद जय भारत शुभ दिन